Welcome to this special edition by Union Solidarity International. Today we are being joined by one of the, the bravest journalists in the world at the moment, Costas Vaxifanis, who is joining us live from Athens to discuss his work at Hot Dog and his own personal situation. Σήμερα είναι μαζί του μεγαλύτερου δημοσιογράφου του κόσμου αυτή τη στιγμή, ο Κώστας Βαξεβάνη, που θα συζητήσει μαζί μα τη δουλειά του με το περιοδικό το Hot Dog και την σημερινή του κατάσταση. Γεια σα, Κώστα. Γεια σου, Άντριο. My first question, my friend, is that of course you came to world attention because of Hot Doc's release of what became known as the Lagarde list in relation to tax avoidance and evasion in Greece. Could you give us an update, my friend, on your current position as someone who has faced judicial inquiries and lawsuits? Uh, ε, είπε πρώτα πως ε, σας ξέρει τώρα όλος ο κόσμος από την λίστα Λαγκάρτ και το θέμα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και σας ρωτάει πως είναι τώρα τα πράγματα για σας, σε τι κατάσταση βρισκόσαστε γενικότερα. Ε, ξέρετε ήταν ένας δημοσιογράφος... Τότε που... Τι είναι τα νεότερα... Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο για κάποιο δημοσιογράφο να γίνεται ο ίδιος ίδιση. Ο δημοσιογράφος είναι για να... Έσασα... Λέω, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο <laughs> πράγμα <laughs> για έναν δημοσιογράφο να γίνεται ο ίδιος ίδιση. Ο δημοσιογράφος είναι για να καταγράφει ειδήσει και όχι για να γίνεται ε, ο ίδιος ίδιση. Δυστυχώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ε, μετά την ε, δημοσίευση της νύστας και όσα ακολούθησαν, δηλαδή την σύλληψη, την δίωξη, την αθώωση, και την uh, επανάληψη uh, τη δίκη, υπάρχει μια απέναντι σιωπή σε σχέση με εμά. Ε, βρισκόμαστε σε στόχα των καθημερινών uh, επιθέσεων. Έχουμε κάνει πρόσφατα ένα δημοσίευμα αν ολόκληρο τεύχο με του κινδύνου που διατρέχουμε ω δημοσιογραφική ομάδα και με ένα σχέδιο εξόντωση που υπήρχε. Αλλά από τα ελληνικά ε, μέσα για μια ακόμη φορά υπάρχει μια uh, σιωπή. Μισό λεπτό. He said that, first of all, it's not very pleasant for a journalist to become the news himself. A journalist wants to resmit the news, not to become a news story. Uh, and he said that, unfortunately, uh, since the great uproar, since his arrest and prosecution, since he was found innocent, since all of that had down, uh, there is now no attention in the Greek public sphere to the matter. Uh, Hot Dog has published a detailed analysis of the situation, but nobody else remarks on it. It's as if it's disappeared. Okay. Το προηγούμενο τέχος που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες περιγράψαμε πιο πως μια ομάδα η οποία ανήκε στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας από πέρυσι τον Μάιο, όταν υπήρξαν δημοσιεύματα για τις ελληνικές τράπεζες, δούλεψε για κάποιον περιζήτη, υλοποιώντας ένα σχέδιο προσωπής εξόντωση. Βλέπω σε μυστικές υπηρεσίε και έφτασε μέχρι, μέχρι και σε μία απόπειρα κολοφωνίας μου στις 9 Σεπτεμβρίου του 2012. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δημοσιεύσαμε όλα τα στοιχεία μαζί με μία συνέντευξη μίας γυναίκας η οποία παραδέχεται ότι ανήκει στην ομάδα που έκανε όλα αυτά. Για όλα αυτά έχει επιληφθεί η εισαγγελία, αλλά δεν υπάρχει ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη στο ελληνικό τιμό. Αν μπορείτε να μου τα λέτε λίγο πιο μικρά αποσπάσματα, γιατί δυσκολεύομαι. Uh, uh, he said that in the previous issue was published, uh, they uh, discussed in great detail a plot in which the uh, secret services were involved to uh, slander him and in even a attempt on his life, which yeah. was made on the 9th of September, 
They have the testimony of a woman who was involved in this plot and who is employed by the Greek Secret Service. She was collaborating with, wasn't employed by them. They have all of the details. They were published in Hot Talk magazine and they have been completely ignored by the press more generally. Okay. If Karisto Kostas, I know that you have widely publicized the attempts to, in fact, say that you and other people who have spoken out have been members of the, the security service themselves as a, an attempt to blacken your name and to reduce your credibility. Can you just tell us at USI some of the experiences that you have faced, including threats to your own life, which is happening in the European Union, not in a corner of the world far away from where we both live, but these attempts on your life and of blackening your name are happening in the European Union. Έχουνε λοιπόν γίνει τέτοιες απόπειρες ε, επίσημα και έχετε καταγράψει και αναλύσει ε, απόπειρες πάνω στη ζωή σας και συγκοφαντικές και αυτά τα πράγματα γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι κάποια μακρινή χώρα, αλλά εδώ στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Δεν ερώτησε ακριβώ. Δυστυχώ έτσι συμβαίνει. Uh, οι πολύ ξένοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν έρθει στην Αθήνα και έχουν καλύψει δημοσιογραφικά διάφορα θέματα το τελευταίο ένα χρόνο, είτε θέματα και έρευνε για τι τράπεζε, ή uh, σχετικά με τη βία που ασκήθηκε από την αστυνομία σε Έλληνε πολίτε και σε μετανάστε, έχουν δει πάρα πολύ καλά αυτό το φαινόμενο τη απόλυτη σιωπή. Στην Ελλάδα ο τύπο είναι θυμωμένο ή αυτοθυμωμένο. Επίσημοι χρηματοδότε του ελληνικού τύπου είναι οι τραπεζίτε οι οποίοι δίνουν δάνεια ή διαφημίσει για να λειτουργούν τα μέσα ενημέρωση. Κύριε Σέντερ, unfortunately, this is the case, and as the many foreign journalists who have come Athens to uh, cover the economic crisis and the violence on the part of the state, uh, have all observed this shocking silence on the part of the Greek press and the Greek media more generally, he says, are either have either been gagged or are censoring themselves, are either censored or censoring themselves. Uh, and he attributes this to the fact that the Greek media are all financially dependent on bankers, either for direct contribution or for uh, advertisement, which brings in a uh, very lucrative Yeah, for lucrative advertisements. Τα ελληνικά μήνα με απόφαση του ραδιοτικού συμβουλίου μια ανεξάρτητη αρχή απαγορεύεται να δείχνονται εικόνε ανθρώπων οι οποίοι ζητιανεύουν τον ευρωσκοπήρια για να μην χαλάει η εικόνα τη χώρα. Η πραγματική εικόνα τη χώρα, γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα τη χώρα. The uh, Greek mass media in a decision of oh. in, uh, have decided to forbid the showing of image of people begging on the streets uh, so as not to ruin the country's image. Of course, image of people begging is, is the true image of what is happening in Greece today, but they have decided to forbid themselves from showing it. Okay. Costas, that's a very interesting point because I think a lot of people out with Greece focus more on the economic issues rather than the undermining and the abuse of human rights that are happening on a daily basis whether it is journalists whether it is migrant workers or whether it is in relation to, for example, the case of the woman who were identified 
before the last general election as having HIV AIDS in order to demonise migrant workers and migrant people when it actually turned out to be Greek citizens. The abuse of human rights is happening on a daily basis and the situation is very severe, isn't it? Ε, πάρα πολύ αυτό που λέτε, γιατί αυτό, από έξω από την Ελλάδα πιο πολλοί σκέφτονται και βλέπουν την οικονομική κρίση και όχι τόσο πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πόσο έχουν υποφέρει ε, τα τελευταία χρόνια αφορά στο, στα τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, στα δικαιώματα των μεταναστών, την υπόθεση με τις οροθετικές γυναίκες που... Ε, εκδοθεί τα πρόσωπά τους και οι λεπτομέρειές τους. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι το πώς απειλούν τα δικαιώματα κάποιων ομάδων ανθρώπων, αλλά το πώς απειλούν τα δικαιώματα μιας ολόκληρης χώρας. Με το, επιχείρημα, με το καθημερινό επιχείρημα ότι πρέπει να βγει η χώρα από την κρίση, συνεχώς παίρνονται μέτρα τα οποία είναι μέτρα εξαφλίωσης ενάντια στις, στην πλειοψηφία των ανθρώπων που βρούσαν από τη χώρα, Έρχονται μέτρα τα οποία δεν βοηθούν σε καμία ανάπτυξη, παρότι λένε ότι τα, το κάνουν για την ανάπτυξη και το μόνο που κάνουν να κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Unfortunately, he says in Greece, it's not a matter of the human rights of participating in Trampel these days. It's the human rights of the entire country. Yeah. Uh, with the excuse, with the rationale of uh, development and economic salvation, the every citizens have been humiliated and deprived of their rights in the name of a development which is really development. All that's happening is the poor are getting poorer yeah. and the rich are getting richer. Για παράδειγμα, λένε ότι αυτοί οι νόμοι ευνοούν στο να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αφιέρωσα ένα νόμο ο οποίο στην Ελλάδα λέγεται Χαράτσι. Έχει μια ονομασία φορολογία του γη. Δηλαδή, από όποιον έχει κάποιο σπίτι, κάποιο οίκημα, παίρνει ένα συγκεκριμένο ω φόρο. Αφού το έκαναν αυτό για να πάει μπροστά η χώρα και να εξασφαλίσει έσοδα, ο κύριο Βενιζέλο, ω υπουργό οικονομικών, μερικού μήνε αργότερα ψήφισε ένα άλλο νόμο, ο οποίο δεν έγινε γνωστό, και λέει ότι όσοι έχουν οίκημα, σπίτι πάνω από χίλια τετραγωνικά, όσοι είναι πλούσιοι δηλαδή. Έχουν 40% έκπτωση στο χαράτσι. Όσοι είναι πιο πλούσιοι ακόμα, έχουν δηλαδή πάνω από 2.000 τετραγωνικά περιουσία, σπίτι, τότε έχουν έκπτωση 60% στο χαράτσι. Αυτό που κάνουν να παίρνουν από αυτού που δεν έχουν, να μην παίρνουν τίποτα από αυτού που έχουν, όπω είναι οι άνθρωποι τη Λαγκάρ. Αυτό δίνει, για παράδειγμα, uh, property tax, new property tax law, which is known in Greece as the Haratsi after a tithe that existed in Ottoman times. And he says uh, that a few months later, very quietly, Mr. Venizes, as finance minister, pushed through another law which says that if property is above a certain number of thousand square meters, you have a 40% uh, reduction in this tax, so that the larger your home, and if your property is above 2,000 square meters, you have a 60% reduction in this tax. So the larger tax falls upon the smallest property. Κάθε μέρα ψηφίζουν φόρους, κάθε μέρα ψηφίζουν νόμους, γιατί νοημοποιούν τη διαφθορά. Προχθές ψήφισα ένα νόμο στην Ελλάδα, τον οποίο απαλλάσσουν από τις ποινικέ ευθύνε στελέχη των Δήμων, οι οποίοι καταχράστηκαν λεφτά ή έδωσαν δουλειές σε ε, κάποιους εργολάβους ε, χωρίς να είχαν το νομικό δικαίωμα να το κάνουν. Αυτοί λοιπόν απαλλάσσονται με ένα νόμο την ώρα που λένε ότι η Ελλάδα θέλει να πάει μπροστά και να χτυπηθεί η διαφθορά. He says every day they're uh, enacting laws that increase injustice. For example, there's a law in the, the great anti-corruption drive, which is primarily against the public sector. Uh, they've now enacted a law that uh, exempts 
the employees of uh, of, uh, municipality employees from prosecution for corruption. When hiring people they had no right to hire, for paying monies they had no right to pay. Δημιουργούν στο εξωτερικό συστηματικά την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μια διεφθαρμένη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από έναν διεφθαρμένο πυρήνα εξουσία. Το πόδι αυτού του πυρήνα εξουσία είναι επιχειρηματίε. Επιχειρηματίε που κάνουν ό,τι θέλουν με λεφτά που του δίνουν οι πολιτικοί και δουλειέ που παίρνουν το δημόσιο. Ο δεύτερο, το δεύτερο πόδι τη διαφθορά είναι η πολιτική. Κάνουν νόμου για 5-10 ανθρώπου στην Ελλάδα. Και όταν αυτοί είναι παράνομοι και υπάρχει που πάνε στη φυλακή, κάνουν ένα νόμο για να του κάνουν νόμιμου. Και ο τρίτο πυλώνα, το τρίτο πόδι τη διαφορά, είναι οι δημοσιογράφοι. Αυτοί που δουλειά του να αποκαλύπτουν δεν είναι το παραμικρό. He says that our politicians' rhetoric creates other countries the impression that Greece is profoundly and thoroughly corrupt. But that this is not the case. What's the case is that being ruled by a corrupt core, a corrupt made up of three elements. On the one hand, uh, corporations of entrepreneurs who are allowed to do whatever they like by their friends and folks. Two, by the politicians themselves who are constantly passing laws that allow their corruption to thrive and the corruption of their friends. And the third, by journalists whose job it is to expose such corruption, but who are oh. part of it and who do not expose it and propagandize against those who do. Yeah, Cross, listen, I would like to pick up on that last point, which is the concentration of power of the media in Greece, but also the lack of journalists in general who are, for one reason or another, not exposing the corruption and the human rights and it's only people like yourself, our friends at Radio Bubble, and other organizations, although not many of them, who are trying to get the truth out, not only to the Greek people, but to a wider world. Why is there such a silence by journalists in particular, Costas? <laughs> Το, το μια ελληνική ισογραφία στα μέσα μαζική ενημέρωση και το γιατί υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι όπω εσεί, όπω οι φίλοι μα στο Radio Bubble, που ασχολούνται με το να φέρουν αυτά τα πράγματα παρά έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα και για του Έλληνε, αλλά στο εξωτερικό. Είναι μια κατάσταση που διαμορφώθηκε σταδιακά εδώ και δύο δεκαετίε, μπορεί και τρει. Δυστυχώ με την συνένεση των δημοσιογράφων. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα τα κατέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν παραδοσιακή σχέση με τις εκδόσεις, έκαναν μια άλλη δουλειά, ήταν, είχαν ένα άλλο επιχειρηματικό ρόλο και χρησιμοποιούσαν τα μέσα ενημέρωση για να πιέζουν πολιτικές και κυβερνήσεις και να παίρνουν δουλειέ. Στη συνέχεια, αυτά τα μέσα ενημέρωση συγκέντρωσαν μια τεράστια δύναμη και βρέθηκαν σε έναν ρόλο άλλου εκβιασμού με τις κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορεί να, για να ανοίξει ένα μαγαζί να χρειάζεται μία άδεια, όσο μικρό και να είναι, αλλά τα ελληνικά κανάλια, τα ελληνικά κανάλια οι τηλεοράσεις, λειτουργούν χωρίς άδεια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα άρχο τοπίο, το οποίο έχει διαμορφωθεί επίτηδε για να υπάρχει αυτή η λειτουργία δημοσιογραφική και όχι η αληθινή δημοσιογραφική λειτουργία. He says that the situation has been gradually created over the last two or three decades mm -hmm. and that what's happened is that people who had other business interests, who had other corporate interests and who hadn't previously been involved in journalism, uh, wealthy CEOs, have gradually, with the collusion of journalists unfortunately, bought up all of the mass media and or have been using them as instruments of their own power, as, as instruments of propaganda. They are now in a state of mutual blackmail with the government. They are in a deadlock of being able to blackmail each other. Uh, 
Ε, δεν έχουν άδειε. Α, μπράβο. Ευχαριστώ. Uh, he gives us an example again that in Greece it's impossible to open even the, the tiniest shop without uh, a license. But if you have enough money, you can open a TV station, a radio station, a newspaper without a license. Yeah. Μα υπάρχουν μερικά παραδείγματα στο εξωτερικό, μερικέ ειδήσει στο εξωτερικό που οι, οι Ευρωπαίοι τι ξέρουν καλύτερα από εμά. Για παράδειγμα. Στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχει το θέμα με, με, ένα, με μια επιχείρηση επένδυση ε, χρυσού. Στην επένδυση αυτή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, θέμα, ότι με 11 εκατομμύρια ευρώ αυτή η επιχείρηση αγοράζει από θέματα χρυσού 25 δισεκατομμυρίων. Υπάρχει ένα θέμα οικονομικό, ότι ένα από τα ομορφότερα κομμάτια της Ελλάδας καταστρέφεται από τη χρήση των ουσιών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του χρυσού όπως είναι το Κιάνιο και το Αρσενικό και υπάρχει και ένα θέμα δημοκρατίας ότι η αστυνομία μπαίνει στα σπίτια του κόσμου επειδή μόνο και μόνο διαμαρτύρονται για αυτό που γίνεται. Γι' αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα που ξέρουν πολύ καλά οι δικοί της Ευρώπης δεν γνωρίζει τίποτα άλλας. Γιατί ένας από τους καναλάρχες είναι ο ιδιοκτήτης, ο μέτοχος αυτής της εταιρείας χρυσού. Ο Έλληνας δεν θα μάθει ποτέ γι' αυτό. Δεν θα μάθει ποτέ ότι γίνεται με τέτοια επένδυση και τόσο επικίνδυνη. Την ώρα που γίνονται κινητοποιήσει στην περιοχή, την ώρα που η αστυνομία μπαίνει στα σπίτια, την ώρα που κοιμούνται οι άνθρωποι και συλλαμβάνει κόσμο, μπαίνει στα σχολεία και συλλαμβάνει παιδιά 15 ετών, το κανάλι του καναλάρχη αυτού που είναι και ο επενδυτή στην περιοχή, το επενδυτή του Χρυσού δηλαδή, δείχνει 50% εργαζόμενου να ζητοκραυγάζουν υπέρ τη υποτιθέμενη επένδυση. He says uh, one example of a story that's very well known outside Greece, but people in Greece don't really know about, is the matter of the gold mining in northern Greece. In Chalkidiki. Chalkidiki. Yeah. Uh, mm -hmm. In Chalkidiki. The mine known as Skouriès, which is the issue of, first of all, the, this huge tract of land was sold for some 11 million euros and will produce billions and billions in profits. The Greek state sold it, so there's an economic situation. There is, of course, the environmental because cyanide, arsenic, and other dang chemicals are used in these open cast mines. It will destroy the local environment. And it's also a human rights issue because when local inhabitants in the surrounding villages broke, the police came down on them very hard. They tear gassed villages, they had middle of the night arrests, they um, don't tear gas in schools, they arrested a 15 year old school child. None of this, I mean, none of this is covered in the mass media in Greece. And the reason is that the primary stockholder in the Greek gold company, which is managing this business, is the owner of a television station. So at a time, when human rights abuses were taking place, when the vast majority of the inhabitants of the region were up in arms about this, protesting, uh, what that channel showed was some um, 50 to 100 workers at the gold mine cheerfully saying how wonderful it was that this gold mine was taking place. Yeah, exactly. <laughs> Όταν εμεί δημοσιεύσαμε τη λίστα, οι εφημερίδε άρχισαν να γράφουν αρχικώ ότι ε, δεν ξέρουμε ποια είναι η λίστα. Ότι αυτή η λίστα μπορεί να ψεύτηκε. Όταν αποδείχθηκε ότι μια, η ελληνική λίστα, η αληθινή λίστα, έκανε μια τρομερή επίθεση στο περιοδικό και σε μένα προσωπικά. Ε, σήμερα, με αυτά που γίνονται στην Επιτροπή τη Βουλή, κανένα Έλληνα δεν μαθαίνει τι ακριβώ ε, διαμείβεται εκεί μέσα και ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψη. Ο λόγο είναι απλό. Οι άνθρωποι που κατέχουν. Τα μέσα ενημέρωση είναι αυτοί που είναι στη λίστα. Οι άνθρωποι που κατέχουν το μεγαλύτερο κανάλι και ένα μεγάλο συγκρότημα εκδοτικό στην Ελλάδα είναι οι άνθρωποι που είναι στη λίστα. Στη λίστα Λαγκάρτ. Πώ θα πούνε λοιπόν την αλήθεια, Αυτό πρέπει να πούνε να κατηγορήσουν αυτόν ο οποίο έφερε στην επιφάνεια τη λίστα Λαγκάρτ. So, uh, in reference to his own personal situation, when his magazine first published the Lagardist, First of all, all of the main Greek mass media 
sped to uh, doubt its authenticity, to suggest that it was a wrong list or a made-up list. Uh, as soon as it was demonstrated that it was absolutely the Greek Lagarde list, uh, simply started a propaganda campaign against him and against the magazine, uh, against their uh, of honesty, their trustworthiness. Yeah. Uh, and now, for example, that the list is being discussed in Poland, this is not being heard in case at all. And the reason is that the person on the main uh, news channel in Greece and newspapers, all of the most powerful uh, owners of media in Greece, they're the people on the list. That's why I don't want you to know about it. They're not hearing about it because the people who own the media are the tax evaders on the list, the problem. Yeah, just on that point, that just to inform Costas that we at USI will do all we can to ensure that your message and your information goes out to a wide audience. We have tens of thousands of viewers of our YouTube channel and on our website, so we will do all we can to help you get your message out to the widest possible audience. λέει ότι έχουν δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές στα κανάλια τους και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν παρά έξω αυτά που λέτε. Η βοήθεια που δεχτήκαμε ως περιοδικό και ως προσπάθεια για αριθμιά ενημέρωση στην Ελλάδα αυτό το διά, από τα ξένα κανάλια, από οργανισμούς, από μη κυβερνητικές οργανώσεις ήταν εντυπωσιακή. Ήμουν σε πολύ άσχημη θέση όταν δικαζόμουν για την υπόθεση της Ιταλίας uh, Λακάρ την πρώτη φορά και με έπαιρναν τηλέφωνο συνάδελφοι από την Ελλάδα να μου πούνε στο τηλέφωνο ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις, είμαστε μαζί σου. Εκείνη την ώρα καταλάβαινα ότι έχει χάσει η ελληνική δημοσιογραφία. Γιατί ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να παίρνει στο τηλέφωνο τον συνάδελφό του να ψιθυρίζει αλλά να βγαίνει ανοιχτά και να γράφει την άποψή του. Αυτό λοιπόν στην Ελλάδα δεν έγινε. Η, ε, η, στην Ελλάδα η δημοσιογραφία ε, έχει χάσει το ρόλο της και γι' αυτό στο περιοδικό λέμε ότι πρέπει να ξανακαλύψουμε και το ρόλο μας και τη δημοσιογραφία. Uh, he thanks you. He says that the, the support of the foreign media and of many friends abroad has been invaluable and very, very impressive. And that when he was uh, on trial the first time for the publication of the Lagarde list, he was struck by the fact that other Greek journalists would call him up off the record, would ring him up to say, we're with if you, thank you for what you're doing, we support you, well done. But none of this would come out in the press. And that's why he says that in Greece, uh, journalism has lost its way and journalism has lost. We are no longer as journalists doing our jobs. Yep. Just one last question, Costas. If you will see in the text box on the right hand side of the screen, we've received a question via our website. And the question asks that you are aware of the the people who have behind the plots against your life, but yet you refuse to disclose your name, their names. And have you considered going to European courts to press your case and to secure justice for yourself? Είχαν ένα μήνυμα στο website, είναι γραπτό, ε, μάλλον σας φαίνεται σε ένα παραθυράκι, ε, με, εγώ το βλέπω, που ρωτάει για την απόπειρα στη ζωή σας και λέει, δεν αναφέρεται εσείς ονόματα, αλλά δίνετε την εντύπωση ότι τα ξέρετε. Υπάρχει λόγος που δεν μας λέτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πίσω από την απόπειρα στη ζωή σας. Ε, Ποιο είναι αυτός ο λόγος, πώς μπορούμε να ξανα βρούμε το δίκαιο στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουμε τέτοια και σκεφτήκατε να πάτε ε, στο εξωτερικό, σε την International Criminal Court. Ε, ο, ο ρόλος μου είναι, είναι στην Ελλάδα. Γεγήθηκα στην χώρα αυτή, είμαι δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Δεν θα αφήσω κανέναν ε, να περάσει πάνω από το πτώμα της δημοσιογραφίας ή και το δικό μας ανθρώπι να μιλήσουμε για φυσικές απειλές. Ε, τα ονόματα δεν τα βάζουμε, τα έχουμε καταθέσει όμως Κατάδε νόμου που φημώνουν τον τύπο. Ένα νόμο είναι ο κύριο Βενιζέλο, 
ο πρόεδρος του Πασόκ, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Βενιζέλος, ειδικεύεται στη δημιουργία νόμων που έχουν ειδικέ λειτουργίε, ειδικά χαρακτηριστικά και πάρα πολύ επικίνδυνα. Με ένα νόμο λοιπόν που έφτιαξε, μέσω τη δημιουργία ενό περιβάλλοντο αγωγών να θυμώ στον τύπο. Ένα Έλληνα δημοσιογράφο σήμερα λοιπόν πρέπει να πει την αλήθεια, και αν, αν δεν τη στοιχειοδοτήσει να πάει ακόμα και στο δικαστήριο, κινδυνεύει να του κάνει κάποιο αγωγή, να μην πάει καν στο δικαστήριο και αφού, όπω γίνεται στην Βρετανία, αφού εκδικαστεί υπόθεση στα ποινικά δικαστήρια, να ζητήσει την αποζημίωσή του, μπορεί να το πάει σε ένα αστικό δικαστήριο. Να ζητήσει χρήματα και αν ο δημοσιογράφος δεν μπορέσει ε, να, να πει στο δικαστήριο ότι αυτή ήταν η αναγκαιότητα για αυτά που έκανε, τότε μπορεί να χάσει ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει. Και έχουν δημερινά νόμου που ή φαντάζουν ότι είναι υπέρ τη δημοκρατία και είναι ε, νόμοι οι, οι οποίοι οδηγούν σε μια φήμωση του δημοσιογράφου και τη δημοσιογραφία. He's not going to go outside Greece because he is a Greek in Greece and he's not going to uh, step aside and let people step, o step all over journalism and body in Greece. Mm -hmm. He can. Uh, although he hasn't published the names, although his magazine hasn't published the names, seven months ago all of these names they submitted to judicial process. They, all, uh, the Greek, Greek justice system knows about these names and they are waiting patiently for the Greek justice system to act upon this. They've been given all of the details of this plot. So uh, he adds also that new laws are constantly being enacted uh, that make it more and more difficult for journalists to tell the truth, that make it easier to sue journalists. And it's not the way is in Britain that um, it's possible if, as a journalist, you're accused of publishing something you shouldn't, to have, you shouldn't, to have recourse to private courts and to be uh, found innocent. There isn't such a thing in Greece. It, it's all in the public courts, and uh, it's Mr. Venizelos has been enacting more and more laws that Okay. If there was one thing, Costas, that people like ourselves at Union Solidarity International, USI, can do to assist your cause, how can people around the world help? I mean, in a pragma, for one and a canone, for a fit in organosy για να βοηθήσουν τι θα ήταν, τι να κάνουν για να βοηθήσουν την κατάσταση στην Ελλάδα. Η βοήθειά σας είναι σημαντική, βοηθάτε τον κόσμο στην Ευρώπη να δει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στις 10 του Ιουλίου, παρότι αθωώθηκα, ο Ισαγγελέας έδωσε εντονή να ξαναγίνει η δίκη μου, γιατί είπε ότι δεν ε, ελήφθησαν όλα τα ε, δεδομένα υπόψη του δικαστηρίου. Σκοπός του είναι να με καταδικάσουν. Έχω δηλώσει ότι σε περίπτωση καταδίκης μου δεν θα κάνω... ότι στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό θέμα με την ελευθερία του τύπου. He says that what you're already doing, bringing these things to public knowledge, is the best thing that can possibly be done. We need publicity for the human rights uses in Greece. And he says that even though he was found innocent of wrongly publishing the list, of, yeah. I'm not sure what the technical term is, but he was found innocent, nevertheless, a judge has ordered him to come to trial again yes. on the 10th of July on a technicality and he has decided that when he comes to trial he won't even attempt to defend himself. He will go to prison in order to publicize just how bad things are for human rights in Greece and the extent to which honest journalism is being censored. Costas, thank you so much for speaking to us today. If Karastopoli for your participation in this conversation we will do all we can my friend to raise awareness and publicity about the situation that you face but more generally the situation of human rights abuses in Greece 
which are happening in the European Union of today. We look forward to speaking with you in the future, my friend, and we salute your courage and bravery. Thank you, Andrew. Thank you for your help. Excellent. And thank you to our friend today, Aliki Chapel, who went and helped with the translation work. We greatly appreciate your assistance today, Aliki, and without you, this could not have happened. So, F. Karaskopoli as well.